बिसमीम् अल्लाम वरहल वरक हो दिस इज़ मी हमाद साफ़ी आज मैं आप लोगों को ऑब्ज़रवेशन के हवाले से बताऊंगा कि एक एक बच्चा ऑब्ज़रवेशन से कैसे सीखता है और इसी मौजू के अंदर आज मैं आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैंने अपने माहौल में अपने सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द में क्या चीज़ें देखी क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की क्या चीज़ें नोटिस की और वो कौन सी चीज़ें थी कि जिसके बुनियाद पर मैं आज इस मकाम पर पहुँचाऊँ मैं जब छोटा था मुझे अभी भी याद है हम जब सुबह उठते थे पाँच बजे नमाज पढ़ते थे कभी कभार चोरी भी करते थे उसमें हम जो है हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था उसमें क्योंकि हमने ऑब्ज़रवेशन ये की होती थी कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई थी उन चीज़ों के हवाले से हमें जो है इंस्पायर नहीं किया था उन चीज़ों के हवाले से ना हमें यह बताया गया था कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में तो हम उसमें चोरी भी करते थे कभी कभार उसको पढ़ते भी नहीं थे हम कभी कभार छुप जाते थे स्कूल में दूसरा हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था कौन सा बच्चा है जो कि सुबह पाँच बजे उठना चाहता है वो अपनी नींद को तोड़ के फिर बस्ता पहन के वो यूनिफॉर्म बदल के वो फिर स्कूल जाना चाहता है तो इसी तरह मेरा भी जो है इंटरेस्ट था जो स्कूल में वो कम था इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था तो हमारा डायरेक्टली पहले जो है असम्बली होती थी जिसमें हम तकरीबन आधे घंटे तक खड़े रहते थे असम्बली होने के बाद हम फिर क्लास जाते थे हमारा पहला पीरियड शुरू हो जाता था उसमें जो हमारी क्लास टीचर होती थी इंग्लिश की क्लास टीचर थी तो वो हमें पढ़ाती थी क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का सिस्टम बहुत पुराना है और बहुत वक़्त से चलता आ रहा है सेम है बदला नहीं गया बहुत सारी चीज़ें बदल गई दुनिया बदल गई दुनिया आगे निकल गई लोग बदल गए लोग वक़्त के साथ अपने आप को मैनेज करके आगे निकल गए लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो जो स्कूल का सिस्टम है वो उसी जगह पर खड़ा रहा तो हमारा जो इंटरेस्ट था स्कूल में वो नहीं होता था स्कूल में हम जो है सब्जेक्ट्स पढ़ते थे हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होता था आ, टीचर क्लास में इंटर होती थी सारे बच्चे खड़े हो जाते थे सलाम करते थे फिर जब बैठ जाते थे तो टीचर कुछ भी बताती नहीं थी एक्सप्लेन नहीं करती थी टॉपिक को वो, वो डायरेक्ट खड़े होके किसी और स्टूडेंट से कॉपी ले लेती थी या किताब उठाती थी और मरकत हाथ में लेकर वाइट बोर्ड के पास खड़े होकर लिखना शुरू कर देती थी तकरीबन आफ्टर और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स टीचर हमें ये कहती थी कि जो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है इसी को आपने कॉपी के अंदर लिखना है तो हम वही चीज़ जो कि मैडम ने वाइट बोर्ड पर लिखी होती थी या टीचर ने वाइट बोर्ड पर लिखी होती थी सेम टू सेम वही चीज़ हम उठा के अपनी कॉपी में लिख लेते थे कॉन्सेप्शल स्टडी नहीं थी बल्कि कॉपिंग स्टडी थी तो उस वक़्त से जो है हमारा फिर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया हमारे अंदर वो है कॉपी करने का दूसरों लोगों को देखने का और उसको कॉपी करने का इसी से जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में चीटिंग की तरफ चले जाते हैं उनका दिमाग जो है माइक्रो जो फोटो कापीज़ होती हैं उनकी तरफ चला जाता है चिट्स की तरफ चला जाता है इसी से जो है बच्चे नकल की तरफ भी आगे बढ़ते हैं और यही चीज़ जो है एक बच्चे को एक बहुत ही गलत राह की तरफ ले जाती है अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉपी करने की बात की थी कि आप जो है आ, लोगों को कॉपी ना करो कि ये बंदा कैसा है इसका हेयर स्टाइल कैसा है इसकी अपेरेंस कैसी है और आप उसकी तरह दिखते हो तो आप लोगों को बताना शुरू कर दो कि मैं शाहरुख खान की तरह दिखता हूँ या मैं इस बंदे की तरह दिखता हूँ या मैं इस बंदे की तरह दिखता हूँ इसी से मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी इस वीडियो के अंदर कि जब आप अपने आप को और लोगों की तरह की तरह समझना शुरू करते हो जब आप अपने आप को और लोगों की नज़रों में देखना शुरू कर दे हो तो तब आप अपने ही जो पर्सनालिटी है आपकी आप उसको खुद ही कफन पहनाते हो उसको खुद ही मार देते हो तो उसके हवाले से मैंने वो वीडियो भी बनाई थी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो टीचर वाइट बोर्ड पर लिखती थी इस उसी को हम जो है कॉपी करते थे उसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर और फिर उस कॉपी को बंद कर देते हैं जब एग्ज़ाम्स की रात होती थी तो हम उस कॉपी को कोल देते थे और वही चीज़ जो कि टीचर ने लिखवाई होती थी रट्टा मार के गोटा मार के चिट्स बना के चीटिंग बना के हम उन्हीं चीज़ों को अपनी जहनों में कहीं ना कहीं से बिठा लेते थे और फिर एग्ज़ाम्स जो है जाके चीटिंग से नकल से या जो है रट्टा लगाने से गोटा लगाने से जो है हम एग्ज़ाम्स देते थे तो यह हमारी स्टडी होती थी तो अभी भी स्टडी वैसी ही है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता स्कूल जाने में क्योंकि वो सिस्टम एक ही जैसा है बच्चे हर रोज़ इसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं फिर जब स्पोर्ट्स का पीरियड आता था हमारा गेम का पीरियड आता था जिसमें हमें गेम्स के हवाले से क्रिएटिविटी के हवाले से हमें सीखना था लेकिन उस पीरियड को भी कोई टीचर आ जाती थी सब्सटीट्यूट टीचर और वो उस पीरियड को पकड़ लेती थी हमारा 
और जो हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड होता था जिसमें हमने फिटनेस के हवाले से हमने बॉडी के हवाले से वजूद के हवाले से हेल्थ के हवाले से एक्सरसाइज के हवाले से सीखना होता था उसी पीरियड को जैसे सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट टीचर ले लेती थी और हम उस पीरियड में भी एक काम करते थे या पी का टीचर आ जाता था तो वो पीरियड भी जो है हमारा पकड़ लिया जाता था उसमें भी हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म हुआ जाता था तो यही कुछ चीज़ें थी कि जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट था पढ़ाई में या स्कूल में वो बहुत कम था मैं अपनी एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था तो मैं जब सुबह उठता था पाँच बजे तो अम्मी जब मुझे उठाती थी तो मैं कभी कभार बेड के नीचे छुप जाता था कभी कभार छत के ऊपर चढ़ जाता था कभी कभार अलमारी के ऊपर चढ़ जा चढ़ जाता था सिर्फ छुपने के लिए ताकि मैं स्कूल ना जा सकूँ स्कूल क्यों ना जा सकूँ क्योंकि सिस्टम वही पुराना था किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था उस सिस्टम के अंदर उस पढ़ने के निज़ाम के अंदर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था टीचर भी बच्चे के लेवल ऑफ इंटरेस्ट को बिल्ड करने के बजाय उसके इंटरेस्ट को और उसके होप को और भी तबाह बर्बाद कर देते थे मुझे अब भी याद है कि हमारे जब एग्ज़ाम्स हो जाते थे हम ग्रेजुएट हो जाते थे नई क्लास में तो टीचर उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देती थी जो कि फर्स्ट पोजीशन आता था उसी बच्चे को क्लास के मॉनिटर बनाती थी उसी बच्चे को क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती थी उसी बच्चों को उसी बच्चे को जो है क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या उसके जो फेलोज़ हैं उसको संभालने की और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी बच्चों को दे देती थी तो इससे जो है बाकी जो बच्चे होते हैं या कुछ जो फेल हो जाते हैं या कुछ जो है बहुत कम नंबर से पास हो जाते हैं तो उनके अंदर ऐसा से कम तरी सी बन जाती थी वही ऐसा से कम तरी जो है फिर बच्चे को जो है आगे मेहनत ना करने से कुर्बानी ना देने से रोकता है जब एक बच्चा मेहनत की तरफ बढ़ता है तो वही ऐसा से कम तरी फिर आके उसको रोकती है कि यार तुम्हारे तो कपड़े गंदे हैं तुम लोगों के सामने लेक्चर जाके कैसे दोगे तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आइडिया नहीं है सोच नहीं है कोई तो तुम लोगों के सामने जाके कैसे लेक्चर प्रजेंट करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों के सामने जाके लेक्चर कैसे दोगे तुम लेक्चर दोगे तो लोग तुम्हारे पीछे हंसना शुरू कर देंगे तो यही एहसासी कम तरी जो होती थी ये उस वक्त बच्चे की बिल्ड हो जाती थी जो बच्चे फेल हो जाते थे या कम नंबर से पास हो जाते थे तो मुझे मैं उस वक्त ये सोचता था कि अगर यही टीचर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे को छोड़कर उस बच्चे को दे देती जो कि लास्ट में आया था तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाता और वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता और थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनने के बाद वो ये बात समझ जाता था कि बिगर अचीवमेंट कम्स विथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब वही टीचर अगर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को देती तो उसकी जो होप थी वो बढ़ चुकी होती उसकी वो सुपरियोरिटी सुपरियोरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता वो बच्चा वो बच्चा जो है ऐसा से कम तरी से निकल जाता था वो बच्चा जो है किसी नए तख्लीक की तरफ इन्वेंशन की तरफ आइडियाज की तरफ क्रिएशन की तरफ इन चीज़ों की तरफ वो बच्चा आगे बढ़ सकता था लेकिन हमारे टीचर्स मिस्टेक करते थे कि सारा क्रेडिट फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे को देते थे और अटेंशन भी उन्हीं को ज़्यादा देते थे अक्सर फर्स्ट रो में वही बच्चे बैठे होते थे वो टीचर के सारे काम क्लासरूम के सारे काम वही बच्चे करते थे तो हमारे दिल के अंदर भी थोड़ा सा वो आता था कि यार ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले रहा है टीचर इसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है टीचर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे उसके अलावा सबसे बड़ी बात बच्चे का इंटरेस्ट स्कूल में ना होने की वो ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है जो तादाद है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा होती थी स्कूल में आ, हमारी क्लास में ऐसा आता था कि एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे होते थे तो उन बच्चों को संभालना हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना वो भी 45 मिनट्स के अंदर सो इट वॉज़ अ रियली डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द टीचर्स टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स तो ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करता था जिससे बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता था टीचर अगर उसको अटेंशन देती थी तो उधर बैठा हुआ बच्चा जो है सोचता था यार ये टीचर उसके पास जा रही है मेरे पास क्यों नहीं आ रही मेरी मदद क्यों नहीं कर रही मेरा ये सवाल है मेरी ये कन्फ्यूजन है मेरी ये कन्फ्यूजन को सॉल्व करने में मदद क्यों नहीं कर रही और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि टीचर्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा होते थे ठीक है एक लिहाज से स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है बच्चों के ऊपर लेकिन इतना स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बिल्कुल ही अंदर से हार मान जाए वो बच्चा बिल्कुल ही अंदर से होप उसकी ख़त्म हो जाए कि मैंने कुछ करना है टीचर इतना स्ट्रिक्ट होता था कि वो बच्चा कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने कुछ किया तो टीचर ने मुझे डांट देना है टीचर ने मुझे जो है मार पीटना है मेरी पिटाई कर देनी है तो हम भी डरते थे मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता था मेरा कोई सवाल होता था मैथमेटिक्स में 
हम बहुत ज़्यादा डरते थे टीचर से कि अगर हमने सवाल पूछा टीचर हमें हमारी पिटाई करेंगी या हमें डांटेंगी या हमारे प्रिंसिपल के पास ले जाएंगी या हमारे पेरेंट्स को कॉल कर देंगी कि ये बच्चा क्लासरूम में हमें तंग करता है तो ये डर हमारे दिलों के अंदर होता था मेरे जहन के अंदर ये डर होता था तो इस डर की वजह से मेरा इंटरेस्ट और बाकी जो मेरे दोस्त होते थे उनका इंटरेस्ट नहीं होता था स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा ब्रेक का वक़्त देता था क्योंकि ब्रेक में सारे दोस्त मिल जाते थे आपस में हम पार्टी करते थे अपना खाना शेयर करते थे हम आपस में जो है गपशप लगाते थे हम जो है आपस में डिस्कशन करते थे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा देता है जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और कुछ ऐसे कुछ फ़न वाली चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा देता था उसके अलावा जब मैं घर आता था तो घर आके मैं डायरेक्ट कपड़े बदल के मैं या तो गली में निकल जाता था क्रिकेट खेलने या अपने दोस्तों के साथ मिलकर एग्ज़ाम होते थे तो पढ़ने शुरू हो जाते थे पढ़ाई भी हमारी ऐसे नहीं होती थी कि हम बैठ के टू वन जा टू 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 जा फोर हम पढ़ते थे टू वन जा टू 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 जा फोर फिर आधा घंटा गपशप फिर उसके बाद टू थ्री जा सिक्स और टू फोर जा एट पढ़ते थे फिर उसके बाद आधा घंटा गपशप मतलब पढ़ाई में बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल फोकस नहीं था हमारा पढ़ाई के ऊपर क्योंकि हमें उस चीज़ की अहमियत नहीं सिखाई गई हमें इंस्पायर ने किया गया था दैट व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आजकल के दौर में टीचर्स की और पेरेंट्स की इसजा कराम की और वालदे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बच्चों को सिखाए कि एजुकेशन क्या है तालीम क्या है और तालीम की इम्पॉर्टेंस क्या है जब आप बच्चों को अहमियत सिखाओगे तालीम की तो वो बच्चे खेल कूद सब कुछ छोड़ के तालीम की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि वो समझेंगे कि मैं तालीम हासिल करूंगा तो मेरे एक तालीम हासिल करने के लिए मैं अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकता हूं उसके अंदर एक जज्बा सा बिल्ट होता है कि मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में तो हमें अहमियत नहीं सिखाई जाती थी तालीम की तो मैं जब घर आता था Uh, मैं दोस्तों के साथ मिलकर बाहर निकल जाता था गली में कभी कभार कंचे खेलते थे कंचे खेलने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था फिर एक गेम होता था हमारा मारी उसको हम पश्तों में मारी कहते हैं वो गेम ऐसा होता था कि हम वन टू टेन काउंट करते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जिस बच्चे के ऊपर टेन आता था वो निकल जाता था लास्ट में जो बच्चा रह गया उस बच्चे को हम कहते हैं कि आपने हमें पकड़ना है तो हम भागते थे और वही बच्चा जो है हमारे पीछे पीछे भागता था जिस बच्चे को उसने टच किया तो फिर वो बच्चा जो है हमारे पीछे भागता था फिर उसमें एक होता था अडिबका अडिबका से मुराद एक स्पेस सा होता था जब आप थक जाते हो तो उस जगह पे जाके आप बैठ के आराम कर सकते हो फिर वहाँ से उठ के आप अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हो हमें पता नहीं होता था हम मज़े में होते थे लेकिन उस मज़े के अंदर हमारी इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारा जिसम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था फिर उसके बाद कंचे फिर उसके बाद मारी पतंग उड़ाते थे मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाना मैंने सीखा बहुत ज़्यादा सीखा बहुत ज़्यादा सीखा लेकिन पतंग मैं कभी खुद उड़ा नहीं पाया मैं अपने दोस्तों को दे देता था वो पतंग हवा में उड़ा लेते थे जब वो पतंग हवा में उड़ जाती थी वो बैलेंस हो जाती थी एयर के साथ तो मैं फिर पतंग पकड़ लेता तो मैं आराम से उड़ाता था और दूसरी बात मैं काम ये करता था पतंग उड़ाने के दरमियान मैं अपनी उंगलियों से टेप बांधता था क्योंकि वो उंगलियाँ कट जाती थी और मेरे भाई को मेरा हाथ चेक करता था रोज़ाना जब मेरी उंगलियाँ वो कटी हुई देखता था तो मुझे मेरी पिटाई करता था बड़ी सख्त तो मुझे मना करता था इन चीज़ों से मना करता था कि ना करो वजह नहीं बताता था कि क्यों ना करो मुझे अभी भी याद है कि अगर मेरा भाई उस वक्त मुझे वजह बताता कि इस चीज़ को छोड़ो तालीम की तरफ आओ तो वो वजह से मैं बहुत कम उम्र में हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ कर पाते बहुत कम उम्र से लेकिन मना किया जाता है लेकिन मना करने की वजह नहीं बजाई बताई जाती तो इसलिए बच्चे को पता नहीं होता वो समझता है कि अच्छा काम है तो वो और शरारत की तरफ आगे बढ़ जाता है तो हम पतंग उड़ाते थे क्रिकेट खेलते थे गलियों में जिसने बॉल घुमाया वही जाएगा जिस घर में बॉल गया वो बच्चा जाएगा वो खुद ही बॉल उठा के लाएगा वो उसकी जिम्मेदारी होती थी अगर वो बॉल नहीं लाएगा तो वो घर से या मार्केट से दूसरा बॉल खरीद के आएगा फिर उसके अलावा हम और गेम खेलते एक चुपन छुपाई गेम होती थी हम वो गेम खेलते थे दोस्तों के साथ मिलकर हम बहुत ज़्यादा शैतानी आम करते थे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ईद का दूसरा दिन था जुम्बे का दिन था जुम्मा मुबारक था तो जुम्मे की नमाज पढ़ ली मैं घर आ गया तो हमें जो है ईद पर पैसे जो मिलते थे तो वो पैसे मैंने अपने दराज में लॉक किए हुए थे तो मैं जब गया तो मुझे पैसे चाहिए थे मैंने खाना लाना था अपने लिए बाज़ार से हमें जूस पीना पापड़ खाना टॉफियाँ खाना ये चीज़ें हमें खाना बहुत अच्छा लगता था तो मैं गया 
और मैंने जैसे ही दराज से पैसे उठाए तो पीछे से जो है अम्मी आ गई तो मुझे डर लगा मेरे वैसे ही मेरे जहन के अंदर एक आवाज़ आई कि शायद मेरी अम्मी सोच रही हो मैं पैसे चुरा रहा हूँ दराज से क्योंकि हम शैतानी बहुत करते थे ना तो वैसे ही ख्याल आते थे हमारे जहन में तो मैं बहुत सख्त डर गया मैंने जल्दी जल्दी दराज ताला किया और मैं डायरेक्ट गया हूँ बेटक बेटक जो है गेस्ट रूम है हमारा पर्स तो मैं उसे बेटक कहते हैं मेहमान खाना तो मैं उधर अलमारी थी और उस अलमारी के टॉप पे मैं चढ़ गया और उधर मैं छुप गया और छुपने के साथ ऐसा हुआ मैं दस मिनट गुजर गए पंद्रह मिनट गुजर गए इतने में मुझे नींद आ गई तो जो टी था बहुत बड़ा टी था उसका कॉटन भी बड़ा था तो उसके पीछे मैं बिल्कुल आराम से फिट छुपा हुआ था किसी को दिखाई नहीं देता था पीछे कौन है तो मैं उसके पीछे सो गया तीन चार घंटे गुजर गए मेरा कुछ अता पता नहीं है अम्मी ढूंढ रहे हैं भाई ढूंढ रहे हैं लोग ढूंढ रहे हैं मुझे उस वक्त मेरा अबू चाइना में थे तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं लेकिन मैं गायब हूँ मेरी जब आँख खुली तो फिर मैंने आवाज़ ही सुनी अपने कज़न्स की कि वो मोबाइल पे बा, बात कर रहा था चाहे हमाद रक्शे वे दे तचि कम दे कुआटे के उगर जा तचि कम दे और पसे गंज के उगर जा तचि कम दे लावरे तलाट शाह ये हमारे घर के इर्द इलाके थे इसका मतलब ये है कि आप जो है क्वाटी चले जाओ आप लाहौरी गेट चले जाओ आप गंज गेट चले जाओ हमाद को ढूंढो गुम गया है और मैं पीछे चुप मैं और भी डर गया मैंने कहा अभी तो मेरे ख्याल नहीं है अभी मैं नीचे उतरा तो मैंने बड़ी सख्त शामत आने आने वाली है मेरी तो मैं और भी छुप गया इतने में चार घंटे गुजर फिर ऐलान हुआ मस्जिदों में कि हमाद और रहमान साफ़ी बच्चा गुम गया है उसकी उम्र जो है छः साल थी आई गेस मेरी उम्र उस वक्त उसकी उम्र छः साल है सफ़ेद चलवार कमीज़ उसने पहनी हुई है किसी को अगर वो बच्चा मिले तो इस जुमात में उस बच्चे को पहुंचा दो तो मैं और भी डर गया वो जब मैंने सुना तो मैं फिर नीचे उतर गया अलमारी से मैं आराम आराम से छुप छुप के अबू के कमरे के नज़दीक गया एंड आई वॉज थिंकिंग आई वॉज मेकिंग अ प्लान आई वॉज क्रिएटिंग एन आइडिया क्योंकि शैतानी दिमाग था तो शैतानी आइडियाज बहुत आते थे तो आई वॉज क्रिएटिंग एन आइडिया इन माई माइंड एंड आई थॉट दैट इफ सम वन कम्स आई विल टेल हिम दैट आई वॉज स्लीपिंग इन माई फादर्स बेडरूम एंड आई डेंट हैव एनी आइडिया दैट वॉट इज हैपनिंग इन माई सराउंडिंग्स मतलब कि मैं अपने अबू के कमरे में सो रहा था मैं ये प्रिटेंड करूँगा उस बंदे के सामने मैं उसको बताना नहीं चाहता था कि मैं शैतानी किया या क्या किया तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं उसको वैसे ही भूलूँगा कि मैं अबू के कमरे में सो रहा था मुझे कुछ पता नहीं था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो इतने में मेरा जो भतीजा है मेरे से बहुत बड़ा है और उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है तो वो इंटर हुआ वो जैसे ही गेट से इंटर हुआ मैंने अचानक वो बंदे को ऊँग जब आती है तो मैंने वैसे एक्टिंग शुरू कर दी तो इतने में वो आया मुझे कहता है कि हाँ तुम किधर गायब थे तो मैंने बोला मैं तो अबू के कमरे में था मैं सो रहा था हालाँकि मैं अलमारी के ऊपर छप के अलमारी के ऊपर जो है छुपा हुआ था मुझे डर लग रहा था कोई मुझे अम्मी जो है मेरी पिटाई करेगी तो मुझे हाथ से पकड़ के लेता है ऊपर ले जाता है ऊपर जब देखता हूँ लॉन में मेरे चाचा बैठे हुए हैं कजन्स बैठे हुए हैं इर्द गिर्द उनके दोस्त बैठे हुए हैं सारे इर्द गिर्द जमा हुए हैं और सारे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम हाथ किधर गए होगा इतने में जब मैं इंटर हुआ अंदर तो मेरे चाचा ने मुझे कानों से पकड़ा और कान के नीचे चपेल निकाली बड़ी सख्त मार मुझे उस दिन पड़ी और उस दिन के बाद फिर मुझे जो है पता चला कि कभी जो है झूठ नहीं बोलना उस दिन मैंने ये सीखा कि कभी जो है झूठ नहीं बोलना कभी जो है किसी के साथ धोखा नहीं करना फ्रॉड नहीं करना ये चीज़ मैंने उस दिन सीखी मुझे पता चल गया कि झूठ का अंजाम क्या होता है उसके बाद ढेर सारी शैतानी ऐसे हमने की अपने बचपन में आ, मेरा भाई जब भी दुकान से आता था तो मुझे पता चल जाता था क्योंकि हमारी आ, शाम के वक़्त वो आते थे ना अपने ऑफिस से तो शाम के वक़्त चूँकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता था तो मुझे अपनी गाड़ी की हॉर्न और गाड़ी की लाइट्स को मैंने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखा हुआ था तो जब भी स्ट्रीट में इंटर होते थे तो एक हॉर्न बजाता था और दूसरा वो लाइट ऑन होती थी वाइट कलर की लाइट थी और उसके साथ हल्की हल्की सी जो है ब्राउन कलर की भी थी तो मैं जब उस लाइट को देखता था हॉर्न को सुनता था मुझे पता चल जाता मेरा भाई आ रहे मैं जल्दी से गली वली से अपना सारा सामान उठा के डायरेक्ट अपने कमरे के अंदर घुस जाता था और आराम से बैठ जाता था या तो किताब खोल लेता था या तो सोने की एक्टिंग करता था कि मैं तो सोया हुआ था तो ये शरारतें बहुत ज़्यादा हमने की इससे बहुत ज़्यादा सबक हमने हासिल किया ऑब्जर्वेशन मैंने की ऑब्जर्वेशन के हवाले से मैं बात कर रहा था तो मैं जब छोटा था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैंने पाकिस्तान के आर्मी को जो है मैंने कंट्रोल करना है मतलब मैंने आर्मी का जनरल बनना है जिस तरह हमारे बाजवा साहब हैं तो मैंने उनकी तरह एक जनरल बनना था तो उस वक्त मेरी इंस्पिरेशन राहल शरीफ साहब थी जनरल राहल शरीफ 
तो मैं उनको देखता था मैं पाकिस्तान आर्मी को देखता था उनकी मार्च को देख इवन मैंने पाँच साल की उम्र में मैंने मार्च करना सल्यूट करना ये चीज़ें मैंने सीख ली थी क्योंकि टीवी पे शोज आते थे सिक्स सितंबर हो गया ट्वेंटी टर्थ मार्च हो गया फोर्टी ऑफ अगस्त हो गया और ऐसे प्रोग्राम्स होते थे तो इस प्रोग्राम्स को देख मैं जो है आर्मी वालों से बहुत सारे इंस्पायर था मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने आर्मी में जाके आर्मी को लीड करना है पाकिस्तान की आर्मी को तो जो भी मुझसे पूछता था स्कूल में घर में चचा कजन मामू जो भी पूछता था तो मैं कहता था मैंने आर्मी का जनरल बनना है और आर्मी को लीड करना है तो मेरे चाचा आगे से कहते थे नहीं बेटा जो जो आर्मी का जनरल ना बनो डॉक्टर बनो कजन कहता था नहीं यार इंजीनियर बनो फिर मामू आके कहता था कि मैकेनिकल इंजीनियर बनो एक बंदा आके कहता था सिविल सिविल इंजीनियर बनो तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसिव एक इन्वायरमेंट सा बन गया था मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैंने क्या बनना है तो यही एक चीज़ होती है जो कि हमारे आजकल के बच्चों को कंफ्यूज कर देती है हमारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है अपने फील्ड में वो कोशिश करते हैं वो अपनी पूरी जान लगाते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को शो करें वालदे की चचा की इन सब की इस कराम की इन सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उस बच्चे की पोटेंशल को सपोर्ट करें और उसकी जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाले और बच्चे की मदद करे कि वो अपनी जिंदगी में उस चीज को अपने उस मकसद को हासिल करे लेकिन नहीं हमारे मुआशे में ऐसा नहीं होता वहां पर बच्चों को और भी जो है ज्यादा डरा दिया जाता है और भी जो है बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है उनको जगल्स में ऐड कर दिया जाता है कि वो बच्चा कुछ क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाता क्रिएटिविटी क्या वो तो कुछ सोच ही नहीं पाता कि मैंने क्या करना है सुबह स्कूल जाना स्कूल में हाइपोटेंसिव इन्वायरमेंट स्कूल में टीचर तो कहते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को मिलना है लेकिन इर्द गिर्द उनके जो दोस्त होते हैं वो ठीक नहीं होते उसके अलावा घर में आके अबू जो है गुस्सा कर रहा है अबू बिजनेस की बातें घर में शेयर कर रहा है अबू पतीले में आज जो है खाने में नमक ज्यादा अबू पतीला पकड़ के पड़ोसियों के घर फेंक रहा है गली में फेंक रहा है ये माहौल हो गया अबू घर में झूठ बोल रहा है अबू गीबत कर रहा है अबू जो है और लोगों के पीछे बातें कर रहा है अबू जो है और ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है तो बच्चा उसे ऑब्जर्व करता है मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की तो बच्चा हर उस चीज को नोट करता है और जज करने की बच्चों की एक ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है एक बच्चे के अंदर कि वो हर एक चीज को तौरली ऑब्जर्व करता है और तौरली ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है और वो जिस तरह इंग्लिश में कोटेशन है दैट नेचर कैन नॉट बी चेंज नेचर जो है कुदर जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता तो इसी तरह बच्चों का जो सफेद कागज होता है उनका दिमाग वो दिमाग पे एक ऐसी परमानेंट मार्कर से या परमानेंट पेंसिल से एक ऐसी चीज लिख दी जाती है कि वो फिर मिटने के काबिल नहीं होती वो बच्चे के दिमाग में स्टोर हो जाती है फॉर एग्जाम्पल गुस्सा करना फॉर uh, एग्जाम्पल बच्चे का जिद्दी होना बच्चे की बात ना मानना ना फरमा बरदानी करना पढ़ाई में इन चीज़ों में इंटरेस्ट ना लेना ये बच्चा जो है ऑब्जर्व करके अपने माहौल को ऑब्जर्व करता है सीखता है तो वालदे को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उन पोटेंशियल को सपोर्ट करें ना कि उनको और दबाव डाले कि तुमने ये बनना है तुमने ये बनना है मैं एक दफ़ा गया था एक स्कूल गया था मैं मरदान सॉरी तुरघर तुरघर बुनेर से आगे एक बहुत ज़्यादा आगे एक इलाका था वहाँ पर तकरीबन कोई जाता भी नहीं है तो मैं जब उस इलाके गया तो मैं एक स्कूल वहाँ पे गया तो मैंने एक बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो तो बच्चा मुझे आगे से खफा हो गया और बैठ गया नीचे कहता है अबू कह रहा है डॉक्टर बनो अम्मी कह रही है इंजीनियर बनो चाचा कह रहा है ये बनो मामू कह रहा है वो बनो मैं कंफ्यूज हो गया वो कह रहा है मैं जिंदगी में जो कुछ बन गया बस मैं बन गया मैंने और कुछ नहीं करना अपनी जिंदगी में कहता है अबू मेरा कारोबार चलाते हैं ड्राई फ्रूट्स का कहता है मैंने उसी कारोबार को आगे चलाना है मैंने बस और कुछ भी नहीं करना अपनी जिंदगी में तो बच्चा इतना हार मान चुका था इतना वो एहसास कम तरीके अंदर आ चुका था शिकार हो चुका था उसका आप लोग जो है कंप्लेंट करते हो कि हमारा बच्चा शैतान है हमारा बच्चा जिद्दी है बच्चा जिद्दी नहीं होता नेचुरली बच्चे के अंदर नफरत नेचुरली नहीं होती जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चे के दिमाग में दो चीज़ें होती हैं एक मोहब्बत और दूसरा इज्जत हम वो लोग हैं हम वो लोग हैं जो कि उस बच्चे को ऐसा माहौल दे देते हैं कि जिसमें वो नफरत वो गुस्सा वो गीबत वो झूठ वो धोखा वो फ्रॉड ये चीज़ें उस माहौल में वो सीख लेता है फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो हम बच्चे की पिटाई करते हैं और हम कहते हैं कि ये कैसा बच्चा है बच्चा घर में शैतानी करता है तो माँ उसको पकड़ती है उसकी पिटाई करती है कहते हैं स्कूल में आपको कुछ सिखाया नहीं जाता क्या स्कूल जब जाता है बच्चा शैतानी करता है टीचर उसकी पिटाई करती है और उसकी क्लास लगा के बोलती है घर में आपको कुछ सिखाया नहीं जाता क्या तो ये चीज़ें होती हैं जो कि एक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं 
बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है अपने बच्चों के जो पोटेंशियल है उसको सपोर्ट करें आपके बच्चे को हर एक बच्चे के अंदर देखें इस वक्त हर एक बच्चा जो आप लोग ये ना समझे कि सिर्फ मैं ही हमाज साफिया हूँ हर घर का एक बच्चा पाकिस्तान का हर एक बच्चा जो है हमाद साफी नहीं बल्कि हमाद साफी से बढ़कर बन सकता है लेकिन अगर उसके अंदर के टैलेंट को निकाला जाए उसके पोटेंशियल को देखा जाए और उसके पोटेंशियल को सपोर्ट किया जाए देखिए जब एक हीरा बना जाता है तो हीरा डायरेक्ट नहीं बनता उसको तराशा जाता है तराशने के बाद वो हीरा बनता है वो अपनी असल शेप में आता है और उसी शेप के पीछे फिर पूरी दुनिया भागने लग जाती है तो एक बच्चा जो है वो भी इसी हीरे की तरह है ज़रूरत ये है कि उस बच्चे को सिर्फ खराश तराशना है हमने खराश तराशने के बाद एक बच्चा जो है उसका इंजन खुद ही स्टार्ट होने के खुद ही स्टार्ट होता है और आगे चला जाता है एक छोटे बच्चे देखें एक पैदा होने एक बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर पंद्रह साल की उम्र तक ये बच्चे की ऐसी उम्र होती है कि इसमें एक बच्चा जो है ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह होता है कि उसमें काम सिर्फ ड्राइवर का होता है आपने ड्राइवर उसके कौन है उसके माँ बाप और उसके जो टीचर है वो उस गाड़ी का ड्राइवर है ड्राइवर ने उस गाड़ी में बैठना है और सिर्फ ब्रेक पे जोर देकर इंजन स्टार्ट का बटन दबाना है एक दफा वो इंजन स्टार्ट हो जाए तो उस गाड़ी की हर एक फंक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है ए है रेडियो है आ, आ, जो है जो स्क्रीन है वो है इंजन है टायर्स के फंक्शन है लाइट्स के फंक्शन है ब्रेक का फंक्शन है एक्सीटर का फंक्शन है डी गेयर का फंक्शन है रिवर्स गेयर का फंक्शन है बी गेयर का फंक्शन है वो सारे फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाते हैं इसी तरह एक बच्चे की भी एग्जाम्पल है माँ बाप और उस जो कि एक ड्राइवर है सिर्फ उसने उस बच्चे के इंजन के बटन को स्टार्ट करना है दबाना है उसके बाद बच्चा खुद ब खुद जो है उसके सारे जो ऑर्गन हैं या सारे मैं कह सकता हूँ जो पार्ट्स हैं वो खुद ही जो है ऑन हो जाते हैं ऑन होने के बाद वो खुद ही चलना शुरू कर जाते हैं तो एक बच्चे के टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को जो है हमेशा हर मोड़ पे हर कदम पे बच्चों को होप देना चाहिए बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए बच्चों को एक एक्टिविटी की तरफ लाना चाहिए इस वक्त अगर आप चाहते हो आपके बच्चे एक्टिव नहीं बल्कि पूरा एक्टिव बने ये चीज़ें आपने जो है बच्चों को सिखानी होगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप छोटी छोटी बच्चों को सिखाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उनको पता चल जाएगा दैट वट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ इट इज हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो बच्चे खुद ब खुद ट्रैक में आ जाएंगे उसके अलावा Uh, मैं शॉर्ट में आप लोगों को अपनी स्टोरी के हवाले से बता देता हूं कि मैं फिर कैसे इस मकाम तक पहुंचा इन uh, मैं फिर अगले सेशन में कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि फिर uh, मैंने मैं किस चीज़ की तरफ बढ़ा और फिर ऐसी क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से मैं uh, इस चीज़ों की तरफ बढ़ गया मैं अलामा इकबाल रहमत तो को स्टडी करने की तरफ बढ़ गया और मैं एक चेंज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और मैंने और यूथ के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया असलकुम